বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক পরিচালিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবিএ অনার্স প্রথম বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিবিএ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পাঠ্য বিষয় প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স বইয়ের ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিকের দ্বিতীয় ক্লাস বিগত ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা এই সূত্রগুলো প্রয়োগ করে কিভাবে অঙ্কের সমাধান করতে হয় সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনে নেব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিগত ক্লাসে আমরা বেশ কয়েকটি সূত্র সম্পর্কে জেনেছিলাম এর মধ্যে প্রথম যে সূত্রটা ছিল সেটি হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড এই পেব্যাক পিরিয়ড বা পিবিপি সাধারণত তিনটি ভাবে আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে আজকের সম্পূর্ণ ক্লাসটা শুধুমাত্র আমরা পেব্যাক পিরিয়ড সম্পর্কেই জানব আমরা পেব্যাক পিরিয়ডের প্রথম যে সূত্রটা শিখেছিলাম সেটি হচ্ছে পিবিপি ইকুয়াল এনসিও ভাগ হচ্ছে এনসিবি এই সূত্রটি আসলে কখন ব্যবহার করা হয় আমরা জেনেছিলাম যে একটি প্রকল্পে ধরা যাক পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা টোটাল বিনিয়োগ করেছি এবং প্রশ্নে বলা রয়েছে যে প্রত্যেক বছর এই প্রকল্প থেকে আমাদের আয়ের পরিমাণ হচ্ছে দশ হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক বছর যদি আমাদের আয়ের পরিমাণ একই সমান হয় তখন আমরা এই সূত্রটি সাধারণত ব্যবহার করে থাকি এবং টোটাল বিনিয়োগকে প্রত্যেক বছরে যে আয় হয় এই আয় দিয়ে যদি ভাগ করে দেই তাহলে আমরা রেজাল্ট পাই ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ পেব্যাক পিরিয়ড সময়কালটা হচ্ছে পাঁচ বছর এখন এই রুলস অনুযায়ী কিভাবে আমরা অঙ্কটা সমাধান করব চলো আমরা প্রশ্নটা পড়ে নিই জর্ডান এন্টারপ্রাইজ ইজ কনসিডারিং এ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দ্যাট রিকোয়ার অ্যান ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট অফ টাকা বিয়াল্লিশ হাজার অর্থাৎ একটি প্রকল্পে জর্ডান এন্টারপ্রাইজ টোটাল বিনিয়োগ করছে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এই বিনিয়োগটাকে আমরা প্রকাশ করি এন সি ও দ্বারা অ্যান্ড রিটার্নস আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ইনফ্লো ক্যাশ ইনফ্লো হচ্ছে নগদ আন্তঃপ্রবাহ অর্থাৎ কর বাদ দেওয়ার পর আমরা প্রত্যেক ইয়ার পার ইয়ারে এই প্রকল্প থেকে টাকা পাইছি টোটাল সাত হাজার পাঁচশো করে এটাকে আমরা বলি সি এফ যেহেতু আফটার ট্যাক্স আছে তাহলে এটাকে সি এফ এটি বলা যায় অথবা এন সি বি বলা যায় অর্থাৎ নিট ক্যাশ বেনিফিটস ফর টেন ইয়ার্স প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে টোটাল দশ বছর এরপর বলছে দ্য ফার্ম হ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম অ্যাকসেপ্টেবল পে ব্যাক পিরিয়ড অফ এইট ইয়ার্স এখানে বলা রয়েছে যে ফার্ম তার সর্বোচ্চ পে ব্যাক সময় পিরিয়ড হচ্ছে আট বছর ধরা হয়েছে এখন আমরা সুনির্দিষ্ট করে দেখবো আসলে কয় বছর সময় লাগে এই প্রকল্প থেকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা উঠে আসতে রিকোয়ারে বলা আছে ডিটার মাইন দ্য পে ব্যাক পিরিয়ড ফর দিস প্রজেক্ট অর্থাৎ এই প্রজেক্ট থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে আসতে ঠিক কত দিন সময় লাগবে আমরা জানি যে পিবিপি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে পে ব্যাক পিরিয়ড পে মানে হচ্ছে প্রদান করা ব্যাক হচ্ছে ফেরত পিরিয়ড হচ্ছে সময় অর্থাৎ কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত বা প্রদানকৃত অর্থ পুনরায় আমাদের কাছে ফেরত আসতে ঠিক যতটুকু সময় লাগে এই সময়টা নির্ণয় করাটাই হচ্ছে পে ব্যাক সময় তাহলে আমরা সূত্র লিখব পিবিপি পে ব্যাক পিরিয়ড সূত্রটি হচ্ছে এন সিও অর্থাৎ ওপর হচ্ছে বিনিয়োগ নিচে হচ্ছে এন সিবি বা সি এফ এ টি এরপর আমরা মান বসাবো পে ব্যাক পিরিয়ড এন সিওর মান হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ এবং প্রত্যেক বছর প্রকল্প থেকে আয় হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা ভাগ করে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইয়ার অর্থাৎ এই প্রকল্প থেকে আমাদের বিনিয়োগকৃত বিয়াল্লিশ হাজার টাকা উঠে আসতে সময় লাগবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইয়ার এরপর আসো এই পে ব্যাকের সূত্র দিয়ে আরেকটু অঙ্ক আমরা করে নেই আরেকটু অঙ্ক আরেকটু ভিন্নভাবে আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে চলো আমরা প্রশ্নটাকে দেখে নেই ইউসুফ কোম্পানি অ্যাস্টিমেটেড দ্যাট ইট ক্যান সেভ টাকা আঠাইশ হাজার ইন এ ইয়ার ইন ক্যাশ অপারেটিং কস্ট ফর নেক্সট টেন ইয়ার্স অর্থাৎ ইউসুফ কোম্পানি ধারণা করছে যে সে সেভ করতে পারবে আঠাশ হাজার টাকা এই ইয়ার এক বছরে দ্য কস্ট অপারেটিং কস্ট ফর নেক্সট 
10 years if it by a machine at cost of taka ek lakh 10000 she jodi ek lakh 10000 taka diye ki ekti machine kroy kore no residual value is expected 10 boshor sheshe ei machine theke kono protashito ay ba solvent value bagnabeshesh mullo pawa jabe na assume that dhore nao income tax is rate is on average 30% of taxable income অর্থাৎ কর্যোগ্য আয়ের উপরে ট্যাক্স ধরতে হবে আমাদের 30% কম্পিউট দা পেব্যাক পিরিয়ড এন্ড সারপ্লাস লাইফ আমাদের নির্ণয় করতে হবে পেব্যাক পিরিয়ড অর্থাৎ পিবিপি এবং সারপ্লাস লাইফ সারপ্লাস লাইফটা হচ্ছে 10 বছর হচ্ছে প্রকল্পের টোটাল মেয়াদকাল আমরা পেব্যাকের মাধ্যমে দেখব কত কালের মধ্যে আমাদের টাকাটা উঠে আসে এরপরে অবশিষ্ট যে বছরগুলো থাকবে ওটাকে বলবো surplus life অঙ্কের শুরুতে আমাদের কিছু ওয়ার্কিং করে নিতে হবে ওয়ার্কিং এর মধ্যে যেমন এখানে 28000 টাকা দেওয়া আছে প্রকল্পের প্রতি বছর যেখানে ট্যাক্স রেট ধরা নাই তাহলে আমাদেরকে ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এরপর রয়েছে সলভেজ ভ্যালুর কথা অর্থাৎ রেসিডিয়াল ভ্যালু এর মাধ্যমে বুঝতে হবে যেখানে অবচয়ের একটা ব্যাপার আছে তাহলে আমাদেরকে ডেপ্রিসিয়েশন নির্ণয় করতে হবে এরপর আমাদের একটি ক্যাশ ফ্লো অর্থাৎ এনসিবি অথবা সিএফএটি আফটার ট্যাক্স বের করতে হবে এবং প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ 1 লক্ষ 10000 টাকা অর্থাৎ এনসিও 1 লক্ষ 10000 এটা আমাদের দেওয়া আছে এটা আমাদের ওয়ার্কিং করার প্রয়োজন নাই তাহলে শুরুতে আসো আমরা ওয়ার্কিং নাম্বার 1 দিয়ে ডেপ্রিসিয়েশনটা বের করে নেই অ্যানুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স সূত্র হচ্ছে কস্ট মাইনাস সলভেজ ভ্যালু ভাগ অ্যাসেটস লাইফ অথবা ইউজফুল লাইফ মান বসালে আমরা পাচ্ছি কস্ট হচ্ছে বিনিয়োগ এনসিও 1 লক্ষ 10000 এবং মাইনাস সলভেজ ভ্যালু প্রশ্নে বলা ছিল নো রেসিডিয়াল ভ্যালু অর্থাৎ কোনো সলভেজ ভ্যালু নাই এই ক্ষেত্রে আমরা জিরো দিয়ে দেব অ্যাসেটস লাইফ মেশিনের আয়ুষ্কাল হচ্ছে 10 বছর ভাগ করব 10 দিয়ে তাহলে প্রত্যেক বছর অবচয়ের পরিমাণ হচ্ছে 11000 টাকা ওয়ার্কিং নাম্বার 2 দুই নাম্বার ওয়ার্কিং দিয়ে আমরা সিএফএটি অথবা এনসিবি নেট ক্যাশ बेनिफिट्स বের করে নেব এখানে আমরা একটু ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই করে নিতে পারি ছকের উপরে লিখে দেব টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ সিএফএটি শুরুতে লিখব ক্যাশ ফ্লো বিফোর ট্যাক্স বা সিএফবিটি যেটা আমাদের প্রশ্নপত্রে 28000 দেওয়া আছে এই 28000 কিন্তু এক বছরের অর্থাৎ প্রত্যেক বছরই কিন্তু 28000 টাকা এই 28000 থেকে সিএফবিটি থেকে আমরা বাদ দেব হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন যেটা আমরা ওয়ার্কিং 1 এ বের করে রাখছি ওয়ার্কিং 1 এ ডেপ্রিসিয়েশন ছিল 11000 টাকা মাইনাস করলে থাকে 17000 তাহলে সিএফবিটি থেকে ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করলে পাওয়া যায় ইবিটি অর্থাৎ আর্নিং বিফোর ট্যাক্স ইবিটি থেকে এই যে টিট অর্থাৎ ট্যাক্সটা মাইনাস করে দিতে হবে লিখব লেস ট্যাক্স ট্যাক্স ধরতে হবে সর্বশেষ কর্যোগ্য আয়ের উপরে এখানে 17000 দেওয়া আছে 17000 টাকার উপরে ট্যাক্স ধরব 30% আমাদের প্রশ্নে ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে পার্সেন্টেজ করলে আমাদের টাকা চলে আসে 5100 টাকা এটা আমরা ইবিটি থেকে ট্যাক্স 5100 মাইনাস করব তাহলে রেজাল্ট পাচ্ছি 11000 900 টাকা এটা নাম হচ্ছে আর্নিং আফটার ট্যাক্স ট্যাক্স ধরার পরের ইনকাম এই ইএটি টাকার সাথে আবার এই ডেপ্রিসিয়েশনের 11000 টাকা আমাদেরকে যোগ করতে হবে যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব আজকের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সিএফটি তাহলে আমরা এখানে লিখে দেব ডেপ্রিসিয়েশন এট ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স অর্থাৎ সিএফটি বা এনসিবির মান চলে আসছে 100 টাকা এখন আমরা খুব সহজেই সূত্রের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারি রিকোয়ার 1 লিখে দেব উই নো PBP পেব্যাক পিরিয়ড সূত্র হচ্ছে NCO ভাগ NCB তাহলে NCO আমাদের প্রকল্পের টোটাল বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে 1 লক্ষ 10000 টাকা এবং আমরা এই মাত্র CFAT বা NCB বের করলাম 22900 22900 লিখে আমরা ভাগ করে দেব ভাগ করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে 4.80 ইয়ার তাহলে আমরা এই প্রকল্প থেকে আমাদের বিনিয়োগের দরতে ফিরে পাচ্ছি 4.8 ইয়ারের মধ্যে এরপর আসো রিকোয়ার 2 রিকার টু তো আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল সার প্লাস লাইফ অর্থাৎ কত বছর আমরা উদ্বৃত্ত করতে পেরেছি আমাদের প্রকল্পে টোটাল মেয়াদ কাজ ছিল 10 বছর যেখানে আমাদের সময় লাগছে বিনিয়োগের টাকা তুলতে 4.8 বছর তাহলে অবশিষ্ট রইল 5.2 এই ইয়ারটাকে বলা হয় সার প্লাস লাইফ বা উদ্বৃত্ত তাহলে আমাদের সূত্রের লিস্টে যে প্রথম সূত্রটি রয়েছে এই সূত্র দিয়ে আমরা দুটি অঙ্ক করলাম যে দুটি দুটি আলাদা ভিন্ন রকমের প্রশ্ন থাকতে পারে আশা করি তোমরা দুটি অঙ্কই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো 
আশা করি প্রথম ক্লাসে সূত্রগুলো যদি তোমরা একটু ভালো করে দেখে আসো এবং এই অঙ্কগুলোর যদি ক্লাসগুলো করো আমার মনে হয় এই প্যেব্যাক সম্পর্কিত তোমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না আমি চেষ্টা করেছি আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ ভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তারপরেও যদি কারো বুঝতে একটু সমস্যা হয় তাহলে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি চেষ্টা করব আরও সহজ আরও ভালো করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এতটা সময় ধৈর্য ধরে আমার ক্লাস করার জন্য আমি সত্যি তোমাদের সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আশা করি পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসে এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ